Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión les quiero mostrar el procedimiento para hacer una puerta de tambor. Eh, nosotros tenemos ya nuestro marco hecho. Eh, nomás es hacer la hoja. Les mostraré el proceso. Espero les guste. Suscríbanse al canal y acompáñenme a verlo. Aquí amigos, miren, ya tomamos nuestras medidas. La medida total del marco es 26 por 74. Nosotros les vamos a descontar a nuestra puerta un centímetro tanto de alto como de ancho. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar nuestras maderas a la medida que necesitamos. Aquí tenemos ya nuestras maderas, si ven son tiras de 3 centímetros. Son tiras de 3 centímetros de pino. Lo que vamos a hacer es cortar nuestras maderas de este lado. Bueno, amigos, aquí tenemos ya nuestras, nuestros largueros para la puerta si pueden ver yo le, le, los uní con cinta para cortar los dos al mismo tiempo y ahorrar un poco de tiempo pues teniendo nuestros largueros vamos a medir el, el, el ancho que nos da juntándolos y si nuestra hoja mide, va a medir 73 centímetros tendríamos que descontarle el grosor de, estas, de, de nuestras tiras largas para hacer el bastidor que podamos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Miren, aquí le vamos a dar, si nuestra, nuestra hoja mide 73 centímetros, vamos a poner los 73 en la orilla de nuestra madera y tomaremos la medida de este lado, que nos da 68,6. Vamos a cortar, entonces a 68.6 necesitaremos 8 tiras. Dividiremos el largo de nuestras, de nuestras maderas para, ser, para que nos queden las divisiones iguales y colocar ahí nuestras tiras para armar nuestro bastidor. Vamos a armar nuestro bastidor. Vamos a pisar nuestro bastidor para poner nuestro bastidor. Thank you. 
bienvenidos, aquí tenemos ya nuestro bastidor Este será el bastidor para nuestra puerta ¿Sale? Bien amigos, vamos a cortar ahora nuestro triplay Es un triplay de, de 6 milímetros Vamos a darle la medida aquí en nuestra sierra de banco Entonces... Amigos, ya bien cortado nuestros triplies, vamos a trabajar con nuestro bastidor. Bueno amigos, aquí tenemos ya nuestro bastidor. Vamos a, a forrarlo con los triplies que cortamos. Tenemos nuestro reply. Vamos a ponerle pegamento blanco para maderas en todo el bastidor. Yo siempre acostumbro regar el pegamento en toda la madera para que la superficie del triplay tenga mejor agarre listo amigos, teniendo el pegamento regado el triplay lo vamos a poner sobre nuestro bastidor y vamos a utilizar la escuadra de nuestro triplay vamos a usar la, la escuadra del triplay para escuadrar nuestro bastidor al mismo tiempo ¿cómo lo haremos? vamos a ponerlo a la, a la orilla de nuestro bastidor Vamos a usar otra vez la pistola neumática de clavo. Vamos a poner... Ya está bien, perfecto. Tenemos la puerta. En este paso colocaremos estas maderas, son, son los sobrantes de nuestro bastidor. Este se pondrá al centro de la puerta, que será donde después pondremos la chapa en nuestra puerta para darle soporte a la chapa.
tendremos tres de cada lado y esto yo lo hago de cada lado porque después se nos olvida de qué lado quedó y estamos batallando así no batallaremos a la hora de poner nuestra chapa listo, tenemos nuestras tiras ahora vamos a poner pegamento en toda la, en toda la madera en todo nuestro bastidor Miren amigos, ya estando forrada nuestra puerta, tendremos que perfilarla. Yo me voy a ayudar con un router. El router y una navaja para, para perfilar. Miren, esto es así. Si es así, denle like al canal, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo notificaciones y no se pierdan los siguientes videos. Muchas gracias, nos vemos.